The market is a one-stop shop for varieties of goods and services. Dito sa Cagayan de Oro City, tinatawag itong Kogon Market or simply referred to as Kogon. Pero paano ba ito nagsimula rito? In 1950s, Chavez family donated to the city government a big parcel of land from their Kogon estate with the proviso that a public market will be constructed. At that time, the public market was located at Divisoria. The fish and meat section and the fruits, vegetables, and group food sections were situated here. Former City Mayor Justiniano R. Borja planned to relocate the public market to Kogon and put the three segmented sections under one roof. This was to be the new growth center of the city. However, there were many who opposed the mayor's plan because at that time, Kogon seemed so far away and it was full of coconut trees and cogonels. But Mayor Borja was not called or intimidated by them. By sheer political will, he went on to build the Kogon public market. It was inaugurated by former President Carlos P. Garcia, Mayor Borja's fellow Balanon who was also a magbabalak or poet. Kaya ating tignan ngayon kung ano na ang pinagbago ng Kogon Public Market. Makikita kung gaano kaabala at kung gaano karami ang mga tao na aking nakakasalubong sa paglalakad. Sinyalis na malaki na ang pinagbago ng Kugun Public Market. Sa paglalakad ko, may napansin akong isang timbangan na tinatawag itong timbangan ng bayan. Kaya kinausap ko si Zusimo Chavez na isang CEED employee o City Economic Enterprise Department. Kani sir, ano siya gamit niya ni sir? Amo ni tawag na timbangan ng bayan. Ah, timbangan ng bayan. Para sak para kani siya ba sa mga sa mga gapamalit dire? Oh, sa mga malitay. Kay tumong yun yan eh, para ang mga mamalit ay dili sa uh, mailad sa sulod. Kaya ang ilang, ilang, ilang timbangan, dili mayo, Lagi. na ipulang anak. So, butangan niya sa sudan, kaya para ang mga mamalit ay masakto eh. Magmahay, oh. Oh. dili malimbungan, bali. Ah, sige, sige. Mayo po, kinaan niya siya, kaya para makuan yun sa uh, atong karawan. Murag, nakukit kausaban kung sa una nga wala pa ni siya kontra karon nga mura kita gyud okay dagdagan sa nagpasalamat nga mga mamalitay nga okay. naa siya okay dagan po ga ang mga maro bitaw sir oh, maro gawasan ang kwan mapili lang siguro dipindi na sa mga baligay kung 
hindi ka manika sila ng anak na lagi. Pero mugi ito mong ano nga para wala lagi matikasan na mga mamalitay. Pagkatapos kong maglakad sa labas ng palengke, pumunta naman ako sa loob. Pagpasok ko, makikita mo talaga ang iba't ibang uri ng isda, karne at meron din silang cook food station. Kinausap ko ang ilan sa mga tumitinda dito kung ano ba ang kanilang opinion sa Kugun Market. Pagkatapos ko silang kinausap, pumunta naman ako sa mga karne at nakita ko meron silang manok at baboy. Pagkatapos ay pumunta naman ako sa cook food station kung saan mabibili mo ang iba't ibang uri ng ready to eat food. Malaki na talaga ang pinagbago ng Kugon Market dito sa Cagayan de Oro City. This is the city's biggest public market the center of business transaction and transportation in the nearby cities and province of Mindanao. Kaya di makakaila na maraming tao ang pumupunta dito para bumili at bumibinta ng iba't ibang uri ng pagkain, prutas, damit at iba pa. Sa bawat parte ng Pilipinas, malaki ang naitutulong ng palengke hindi lang sa mga tao kundi pati na rin sa paglago at paglaki ng isang lungsod. Kaya sa pagdaan ng panahon, Meron tayong makikita ang mga proyekto ng gobyerno sa pagtatayo ng iba't ibang gusali, daanan at marami pang iba. Kaya malaki ang kahalagahan ng palengke sa bawat lungsod katulad ng Kugon Market dito sa Cagayan de Oro City.